we made a little introducing and and now you can just start and if you want you can introduce yourself i told a little bit about your, you and your work but feel free to present yourself also to everybody and welcome and thank you for sharing your time with us also a question and that is as i say something and then advance the slide do i wait for you to do a portuguese translation right then yes please and when you're done talking then yes. i'll go to the next slide and then i'll speak that in english and then i'll wait for you again yeah and, and i won't advance the slide until you're done talking each time yeah please and and maybe sometimes we have to to break in two three parts in the same slide if you if you're okay yeah, okay, just right. not not give long test so i can do long translations so fresh. No, i know thank you your brain is going to be working both sides yeah. front back right left and she's yeah. going to need to stick it in ice water afterwards mm -hmm. okay <laughs> so, okay thank you all right so begin yeah okay well, greetings, everybody. It's a delight to join you today. I'm talking to you from my home in San Rafael, California, in the US. And I am so thrilled that Danielle Callas and ICF Brazil were interested in this topic. And I really recognize Danielle as a true leader in this field and um, have enjoyed our collaboration as we put together this talk. Uh, saudações a todos. Ela está muito animada de estar falando conosco. Ela está é, falando da casa dela em São Rafael, na Califórnia. É, e está muito feliz e agradecendo, de alguma forma, a minha liderança nessa parceria para a gente estar tá podendo falar dessa área no Brasil. E eu sou uma professora de saúde integrativa e uma nurse registrada especializing em saúde psiquiátrica e saúde behavioral. Health a national board certified coach and a medical anthropologist and an author of a health book that is used throughout the US and perhaps in, in Brazil. And I'm also a board member of this consortium that we'll talk about today. É, então, repetindo um pouco, ela é professora universitária, ela é enfermeira, pelo que eu entendi, Rosângela, acho que eu troquei, mas ela é médica antroposófica. Então, Sim. É, eu acho que talvez ela provavelmente uhum. tem as duas formações e é membro do Board Internacional do Consórcio. Ok. Ok, next slide. É, just a minute, Meg. Pessoal, vocês vão poder ver que tem sempre de um lado direito a tradução do, do slide em português, tá bom? Para todo mundo poder acompanhar. Uhum. Um, I was just telling them that in the left there's the, the English and the right in the Portuguese, Meg. So please, mm -hmm. we can continue. Okay, good. So, so there's really three simple things that we're going to address today. And that is, what the heck is health and wellness coaching? Why is it needed? And how is it different from regular coaching, life or, or executive coaching? And then what is the International Consortium for Health and Wellness Coaching and what are its intentions throughout the world? Okay, so we have three great objectives today. We understand what is this setting of coaching and health and wellness and why it is important, in what form it is different from other types of coaching, what is the Consortium International and what is the agenda of the Consortium for other countries outside of the United States. Great. So let's start with just what is health and wellness coaching. And there's a definition here from the International Consortium. And I'm just going to let Danielle go ahead and read it in Portuguese. Okay. Então tem uma definição aqui do consórcio, né? E ela, ela é baseada na perspectiva de que coaches em saúde e bem-estar estabelecem uma parceria com seus clientes em busca de mudanças duradouras e autodirigidas. Além alinhadas com seus valores e que promovam saúde como consequência, aumentando o bem-estar. Durante o trabalho com seus clientes, os coaches de saúde e bem-estar demonstram consideração positiva e incondicional pelos seus clientes e uma crença na capacidade de mudar. Honram que cada cliente é um especialista em sua própria vida, ao mesmo tempo em que garantem que as suas interações sejam respeitosas e sem julgamento. Next slide. Uma outra definição. 
And they really are professionals from diverse backgrounds and education. I do want to stress that. And that they, coaching takes place whenever the coach really clearly defines the knowledge and skills so that the clients can mobilize internal strengths and external resources for sustainable change. So they come from a variety of backgrounds and it's a similar process. A Meg quer reforçar, né, é, estressar a informação de que os coaches em saúde e bem-estar, eles vêm de diversos backgrounds, de diversas formações, pregressas e áreas de atuação, é, e que vão trabalhar no desenvolvimento das forças do, dos clientes para que eles consigam fazer as mudanças desejadas. E next. Well, let's look at what health coaching is not. And this may sound familiar to you. It's not psychotherapy. It's not health education. Although there are elements of health education kind of tucked within it, but it's not case management or disease management or personal fitness training or nutritional counseling. It's really none of those things exactly. É, então, assim, ela está reforçando de que o coaching em saúde não é nenhuma dessas coisas que está no slide do lado direito, é, mas ela põe uma chamada de atenção aqui com relação à educação em saúde, que em alguns casos o coaching em saúde ele, ele se permite compartilhar com o cliente questões de educação e de orientação específicas. Good. Next. But it is a way for health coaches to tap in, help the client rather tap into inner resources where they can develop their strengths where they can identify and clarify values, where they can look for who are my allies, who are my support people, and set goals and take the steps to achieve them. And most important, monitor their progress, be accountable and celebrate their outcomes. So really just those, those are the bullet points. Okay. Então é um reforço né, de que o coaching em saúde realmente é um processo voltado para que os clientes utilizem e desenvolvam suas forças internas, descubram recursos, né, é, descubram suportes externos e aliados, estabeleçam metas e alcancem as metas e monitorem né, de fato o progresso e celebrem os resultados. Nice, thank you. Next. So, right now, you should all be kind of scratching your head like this guy thinking, it sounds a lot like life, life coaching, right? What, what is the difference? É, então, você deve estar todo mundo pensando e coçando a cabeça um pouco como esse sujeito que está na foto, né? E falando, puxa, mas parece muito com coaching de vida. Né? E qual que é realmente a diferença? Well, let's take a look at the special training that's involved in health and lifestyle knowledge. Então vamos dar uma olhada no que acontece no treinamento especial em coaching de saúde e bem-estar. And why are specially trained health coaches needed instead of just what we call regular coaches? E por que é necessário que os coaches de saúde tenham um treinamento diferente, né, ou especial, específico, é, é, ao invés de, dos coaches normais? <laughs> well, that's because Think about it. You're going to be coaching people with chronic disease requiring specialized knowledge in health and wellness. And people, you know, coaching people for lifestyle improvement really does require special knowledge in health behavior change and motivational interviewing and other techniques like that. And you're also coaching patients in the healthcare system and you need to have specialized knowledge to work with healthcare teams, clinical centers, doctors, nurses. This is all an area of expert knowledge that the health and wellness coach needs to have apart from just life coaching or regular coaching. Então a Meg está reforçando é, a importância né, de, dessa diferenciação porque a gente vai estar tá atuando com pessoas com doenças crônicas, é, com pessoas que vão querer mudanças nos seus estilos de vida e precisa de um conhecimento básico específico de abordagens comportamentais, de entrevista motivacional, de mudança de comportamento, modelo transteórico e porque, em especial, a gente está sempre se relacionando dentro de um ecossistema de saúde, com equipes multidisciplinares e em centros médicos. Isso requer que a gente interaja e troque com essas equipes, então demanda conhecimento especializado da área de saúde. Good. All right, next. Let's take an example. 
Think about a 58-year-old man who sees a health coach, perhaps the doctor sent them to lose weight. And he says, I am so sick and tired of dieting, no more. I just want to exercise. He's 250 pounds, he's 5'8", he takes a lot of medications for high blood pressure, high cholesterol, and he complains. He's getting tired during the day. His wife says he's snoring all the time. So a coach without special knowledge might not do anything other than follow this client's interest to just work out. But a health coach with special health and wellness knowledge knows that this individual may be suffering from sleep apnea and that to embark on a big exercise program right now without doctor's permission may not be wise. This may be a mask for cardiovascular disease or other problems. Sleep apnea is a big risk for heart disease. So he would have the man get permission and get an evaluation for that apnea first. É, então ela está reforçando aqui com um exemplo, né, a história do conhecimento especializado. E aí ela cita um exemplo de um homem de 58 anos, com um peso de 114 quilos e 1,70m, que é medicado para doenças crônicas, né, hipertensão e colesterol, tem uma queixa de fadiga e a esposa reclama que ele ronca, e um coach sem conhecimento específico da área de saúde pode é, simplesmente valorizar o interesse dele de seguir na meta e começar um programa de exercício sem perceber os riscos que estão por trás desse desejo ou dessa meta. E aí um coach com conhecimento específico vai questioná-lo sobre esse risco e vai sugerir que ele converse com o médico, faça uma avaliação médica antes de iniciar o programa, porque pode haver um risco de doença cardiovascular mais importante é, nesse quadro desse indivíduo. É... Ok. That was a lot, I know, thank you. <laughs> That's okay. Oh, let's take a look at the field itself. Is it growing? Is health and wellness coaching growing? Então vamos dar uma olhada no campo é, de atuação. Por que está crescendo? Está crescendo essa atuação em coaching de saúde? See, if you have traveled around the world lately, this is what you see. Growing obesity and diabetes. Growing chronic disease. É, então, se a gente viajar ao redor, ao longo, pelo mundo, a gente vai ver que é crescente as doenças crônicas e a obesidade. Forecasts are very grim for diabetes and obesity from every country in the world, even developing countries and countries like just China and India and throughout South America and Mexico. Uh, eu, a, a doença, as previsões são sombrias, né, de diabetes e de obesidade global. And Meg, I took the liberty to put some Brazil data here, ok? So I'm going to Thank share. Thank you. I was yeah. hoping you would. <laughs> ok. Uh, então a gente tem aqui uma estatística de mais de 16 milhões de brasileiros adultos uh, com diabetes e a doença mata 72 mil pessoas por ano. E isso a gente está falando de pessoas diagnosticadas, né, sem contar quem não tem o diagnóstico. É, eu separei um slide da última Vigitel, que é a nossa pesquisa de vigilância de 2016. É, e na última década, né, a gente tem doenças crônicas com aumento de 61,8% de diabetes e 14,2% de hipertensão. Mais de metade da nossa população já está com peso acima do recomendado, com sobrepeso. E 18,9% estão obesos. É, a gente tem algumas boas notícias, né? tem uma estabilidade no consumo abusivo de álcool, que não aumenta. É, que não aumentou, né, a quantidade de bebida de alcoólica antes de dirigir e hábitos saudáveis aumentou o consumo regular de frutas e hortaliças, reduziu o consumo de refrigerantes e sucos artificiais e aumentou a atividade física no lazer. Então, a gente, em termos de doença crônica, está piorando, mas a gente conseguiu alguma coisa em termos de política pública em educação e saúde. Can I, wow. can I go, Meg, or would you like me to share with you the data in English? No, I'm kind of following it, it especially <laughs> eating more frutas e hortaliças. How great! Yes. <laughs> Good okay. job. Good job putting that together. It's brilliant. Thank okay. you. Thank you. So next. So what does this mean? We have to have a new era of personal responsibility because the cost of lifestyle-related disease is estimated to comprise 70% of healthcare dollars. Now that's a report of health ministers around the world. 
no country can afford this. No business, no government, no society, no individual. E nesse slide ela está chamando a atenção que essa nova era que a gente está entrando em termos de saúde é uma, tem que ser uma era de responsabilidade pessoal, porque os custos são altíssimos e ninguém pode pagar essa conta. É, nenhum negócio, nenhum governo, nenhuma sociedade. Eu não levantei aqui os custos é, da saúde no Brasil, é, inclusive eu sei que a gente tem gente assistindo o webinar que talvez tenha esses números na ponta da língua. Se alguém tiver e quiser compartilhar no chat, vai contribuir aí para todo mundo. Ok, good. Ok. And, and when we look closer at what was the actual cause of death, we always consider heart disease, cancer, stroke, accidents, diabetes. But when you look underneath, the actual cause of death, what led to that was poor diet, inactivity, cigarette smoking, excessive alcohol, reckless high accident rate. So those are the actual behaviors. Hum. Então aqui ela está trazendo uma, uma reflexão sobre as verdadeiras causas de morte né, é, principais, né? e aí ela identifica as causas, doença cardíaca, câncer, AVC, doença respiratória, acidentes e diabetes, mas de fato o que desencadeou né, é, é, essas causas de morte, essas doenças todas, estão relacionadas a comportamentos. Então, dieta pobre, sedentarismo, estresse excessivo, tabagismo, excessivo de álcool e imprudência. São, todos, são todas causas comportamentais, né? Nice. So, take a look at the other side of the coin. What is the antidote to all this? Well, here's the big list for you. Go ahead, Daniel. <laughs> ok. Então, do outro lado da moeda, a gente tem o antídoto né, para as doenças crônicas. A gente já tem muita evidência né, de que a melhora do estilo de vida vai ter um impacto super importante. Então, exercício regular, alimentação saudável, gerenciamento de peso, consumo moderado de álcool, é, não consumo de tabaco, redução do estresse corpo-mente e todos esses já são considerados medicamentos baseados em, em, em evidências e são seguros e efetivos. Né? A gente vem discutindo muito isso, é, como vem crescendo a medicina do estilo de vida e esse olhar para ter um estilo de vida saudável. Wonderful. You know, let's take a look at something. If knowledge alone made a difference, if just telling people you need to act exercise and have healthy foods and eat more fruits and vegetables and moderate drinking and all if knowledge made a difference é, this is a, 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 a connected to the next slide so i'm kind okay. of pausing yes. okay então assim a reflexão é se conhecimento sozinho fizesse a diferença a gente não estava no lugar que a gente está né então todo mundo sabe de alguma forma que o exercício regular é importante que as dietas é, de alimentação saudável são importantes, né? Comer frutas e verduras, peso saudável, mas não é suficiente. Go ahead and read this so they can connect. É, falta para as pessoas suporte e habilidades para mudar o estilo de vida. As pessoas, na verdade, não sabem como fazer. E essa é uma reflexão interessante que a gente vem discutindo. Quem trabalha com mudança de comportamento no Brasil, seja na preventiva, na né? medicina preventiva, no aconselhamento, Aconselhamento ou no coaching vem discutindo muito isso. Como é que a gente ajuda as pessoas a compreenderem o como, né? Quais são as habilidades e o apoio social e os recursos que as pessoas têm que desenvolver para fazer mudanças efetivas e sustentáveis no estilo de vida? E aqui ela traz algumas é, habilidades, né? Então, resistência psicológica, habilidades comportamentais, resiliência, processos para autoeficácia, para a gente conseguir aumentar nas pessoas a crença de que elas são capazes de fazer e sustentar as mudanças, é, é, ferramentas para formação de novos hábitos, como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia e aos poucos fazendo isso de maneira sustentável, suporte social, suporte de tecnologia, todos os suportes que a gente puder usar, é, e aí são algumas das habilidades né, que a gente desenvolve com o coaching. So it's not enough to just know what you're supposed to do. People lack the skills on how to change. Então, não é suficiente a gente é, é, saber o que a gente tem que fazer. As pessoas não têm as habilidades e o apoio necessário para conseguir fazer as mudanças sustentáveis. Next. You know, there's a lot of medical models that inform, instruct, direct, prescribe, warn, incent people, scold them, humiliate them, insult them, debase them. 
And all of those old models are unable to achieve a lasting and sustainable behavior change for the majority of patients. E aí ela chama atenção para inúmeros modelos atuais da medicina é, na área de saúde que, que informam, ensinam, direcionam, prescrevem, advertem, incentivam, por vezes xingam, humilham, insultam, rebaixam. E que esses modelos todos são incapazes de alcançar mudanças de comportamento significativas e sustentáveis para a maior parte dos pacientes, para a maior parte das pessoas. É, tomando a liberdade de fazer aqui uma reflexão, cada um de nós que está aqui hoje já foi buscar ajuda médica, com certeza, para alguma questão, né, e se a gente começar a pensar como que a gente foi é, orientado ou como que a gente foi cuidado, talvez é, não tenha sido a melhor forma ou talvez a gente consiga identificar uma dessas formas que ela diz aqui. Será que foi efetivo, né? Aí é uma, uma reflexão que eu estou sugerindo. So true. So, here's the million dollar question people can ask. If exercise is so good for me, why don't I do it? And you can fill in the blank with anything. If a healthy diet is so good for me, why don't I follow it? 80% of people in a survey I did with over 1,200, 80% don't do enough to positively impact their health. É, então essa é a pergunta de ouro, né? Se o exercício é bom para mim, por que, que eu não faço? E aí ela fala assim, você pode preencher esse espaço em branco com qualquer comportamento. Com exercício, com dieta, com cigarro, né? E, e aí ela tem uma estatística de 80% das pessoas que ela entrevistou numa survey é, não fazem o suficiente para impactar positivamente a sua saúde. Very good. And we know that our doctors and medical providers are running a treadmill all the time. They don't have time to help patients with the hard work of changing their behavior or their mindset. And to be honest, most of them don't really have the skills of how to help somebody change behavior. E aqui ela chama atenção, né, para o funcionamento do sistema de saúde de hoje, que no modelo atual, é, os médicos não têm tempo para ajudar os seus pacientes. Né, muitas vezes as consultas são de curta duração, são pouco tempo, e de fato ela chama atenção também que uma boa parte deles também não tem essas habilidades, não são treinados em mudança de, de comportamento, em orientação de estilo de vida, em aconselhamento. Right. So let's take a look at the profession itself of health and wellness coaching. It's kind of an early stage, and it's a bit chaotic. In the U.S. alone, there's about 100,000 people who call themselves a health and wellness coach. It's become a popular word. And some of them just take a little online course for two hours and, and then get a certificate. There needed to be professional standards for this. É, e aqui ela chama atenção para o estado da profissão, né? E... <laughs> A gente não vive nada diferente do que eles vivem nos Estados Unidos. Então é como se a gente estivesse mesmo, talvez agora, nós estamos nessa primeira etapa do caos. Nos Estados Unidos tem atualmente 100 mil coaches é, e é, é, eles questionam a reputação, a formação. Muitas vezes as escolas dão dois, duas horas de aula e as pessoas se dizem coaching, coaches. E coaching se tornou uma palavra popular. Né? E de fato é necessário que novos padrões profissionais se formem. Okay. And why does the field itself of health coaching need some organizing? Well, just because there has been a rapid expansion of people who claim to be health and wellness coaches, but don't necessarily have the training. There's been a lot of training programs popping up overnight, promising to prepare people. And there is really a pressing need for, I would say, international standards for training and education. I agree. É, então, por que, que o coaching em saúde precisa de organização, né? precisa de uma padronização? A gente tem uma rápida expansão de pessoas que se dizem coaches de saúde e bem-estar, é, é, uma, é uma banalização do conceito, né? é, tem muitos programas de treinamento que prometem preparar e treinar esses coaches e faz, se necessário e urgente, que isso seja de alguma forma regulamentado, cuidado. É, e, e Meg diz aqui que ela acredita que isso faz com que exista uma necessidade urgente de estabelecimento de padrões não só nacionais, mas internacionais de treinamento e formação e educação em coaching. Good. So, here is a slide describing the International Consortium that was started about 
uh, seven, eight years ago. It was originally called National Consortium and then changed its name recently. And this is the group in the US that has formed a partnership with the National Board of Medical Examiners. That is the group that dispenses the medical exam. And together they're dispensing now a National Board, <clears throat> excuse me, uh, examination, certification examination for health and wellness coaches. It just started in 2017 in September. The second exam is to be given this June. Então essa é uma imagem da home do website do consórcio internacional. Esse é um, um trabalho que começou há sete, oito anos atrás. Um grupo colaborativo é, vinculado e apoiado pelo é, board americano de exames. É, é como se fosse a nossa AMB, né? A nossa é, certificação credenciamento, certificação médica das especializações. Então, esse grupo de, de pessoas que eram representantes de várias escolas de coaching nos Estados Unidos se juntaram com o apoio né, desse, desse board de examinações é, médicas, construíram o consórcio e o ano passado, em 2017, foi a primeira prova de certificação do consórcio é, que vem produzindo documentos aí e regulando a área desde que eles começaram a trabalhar. Eu quero dizer que nas nossas primeiras reuniões, the executive director of ICF was present and gave us a lot of good advice on how to form this organization and set up the standards. So ICF has always been an advisor to ICWIC, the consortium. Uh, a Meg está reforçando que nos primeiros encontros deles, o diretor executivo da ICF é, participou com eles e sempre foi um apoio muito importante para a estruturação do consórcio nos Estados Unidos. Ok, next, let's see. Here are just some milestone events in this non-profit organization from early days of looking at humanistic psychology, of course, to rising, looking at rising rates of chronic disease and having our first summit in 2010 that included ICF and kind of getting a nice green light from ICF to go forth and develop a specialized certification. Remember, this is a non-profit organization made up of volunteers. Então, ela está mostrando para a gente os marcos do International Consortium, né? É, indo desde 1970, a discussão da psicologia humanista na saúde, o crescimento das taxas de doenças relacionadas ao estilo de vida, é, o crescimento de programas de treinamento de coaches, em 2010 o primeiro encontro de coaches e saúde apoiado pela ICF e, e que foi nesse encontro que a ICF estimulou o consórcio a de fato organizar, a fazer uma organização independente da ICF para essa área de atuação, né? então teve um estímulo do, da ICF nos Estados Unidos para fazer essa separação e o International Consortium surgir de maneira independente para atuar exclusivamente na área de bem-estar e saúde, até a certificação ano passado, em 2017, a primeira prova. Ok, next. next. Mm -hmm. You know, there's a lot of benefits that we could talk about um, to a growing profession. Basically, you need a standard version of what a health coach is, so that you can do valid research. And then, you can advance the field together by raising the standard of how everyone is trained and educated. And that means that the medical profession starts to respect your output and the consumers start to understand your value. Hmm. So é... That's not what's printed there, so good luck. <laughs> <laughs> é... Eu esqueci no slide anterior de falar uma coisa importante, é que a Meg reforça que todos os o, a, a, o International Consortium é uma organização voluntária, é, é uma NGO, né, é uma ONG. Então todas as pessoas que trabalham são voluntários, né? E aí indo já para esse slide, ela fala dos benefícios do, da, né, para uma profissão em crescimento e ela reforça que essa padronização de treinamento é, na área de saúde fez com que a área médica começasse a respeitar o coaching de saúde, como consequência, o mercado começasse a respeitar o coaching de saúde como uma coisa baseada em evidência. E essa padronização também vai permitir é, é, que a gente trabalhe é, é, baseado em evidências e com estudos científicos comparáveis. 
o que não era possível antes dessa padronização. Né? Não tinha como avaliar a efetividade, porque cada artigo científico tinha uma intervenção diferente. Não havia uma padronização das intervenções para elas serem comparáveis. É, e quem é da área médica, quem é da área de saúde, sabe o quanto que é importante a gente se basear em ciência, é, em estudos de qualidade, de padrão alto. Daniela, acho que a gente tinha que fazer isso no coach como um todo, né? Nossa, ia ser o máximo. Não é? Rosângela, se você perceber que eu deixei alguma coisa de não tá. você Pode entra, deixar. tá bom? Pode deixar. Favor. Fica à Mas vontade. Está, Mas está ótimo. Pode ir. Uh, Meg Rosângela is pointing that uh, this based science, based evidence should be a practice in all coaching, not only in health and wellness. So yeah, exactly, exactly. And I'm, I'm glad you added kind of a, a Brazilian context to this whole thing. You have to really put it into the, the cultural context so that it can be understood locally. And I'm really appreciative of anything you can add at this point like that. Thank yeah. you. Okay. So, next slide? Yes. Okay, let's move. Let's take a look at where health and wellness coaches actually practice, where they're employed. Então, vamos dar uma olhada onde é que o coaching em saúde é praticado, onde que ele acontece, né? Que tipo de emprego existe nessa área. Por Here's favor. a big long list. Have fun with this. Go ahead. <laughs> então, ela falou que é uma lista longa, falou pra gente se divertir com essa lista. Então, em termos de emprego formal, onde coaches de saúde tem trabalho hoje? É, eu posso apontar para vocês que toda essa lista aqui é muito real nos Estados Unidos hoje e no Brasil algumas coisas já estão é, surgindo, tá? Eu posso apontar durante a lista. Então, empresas de saúde, hospitais, clínicas e seguradoras de saúde já contratam coaches, empresas de benefícios, empresas de gerenciamento de doença crônica, academias de ginástica, centros comunitários e de bem-estar, agora que eu vou vendo os erros de digitação, né gente? Grêmios e centros de bem-estar dentro de organizações, dentro de empresas, departamentos de recursos humanos, é, prática clínica de coaching particular mesmo, é, junto a programas de treinamento e formação em coaching de saúde e bem-estar, instituições acadêmicas e escolas. No Brasil, o que eu tenho visto nos últimos 3, 4 anos é um aumento de oferta de vagas de emprego, que a gente não via antes em especial em seguradoras de saúde, empresas de gerenciamento de doença crônica é, é, e, e as próprias empresas, as organizações têm buscado coaches de saúde para trabalhar dentro das suas equipes de saúde junto com os colaboradores. Essas são as três áreas que eu tenho visto mais. Né? E a, a, a clínica particular, ela acontece também. Just one little note on this. We did a survey of where they work But still, the majority are solo practitioners. And I wonder if that will be the case in Brazil. Uh, Maggie está dizendo que fez uma, eles fizeram uma pesquisa em relação a isso e que diz que a maioria ainda nos Estados Unidos é de prática clínica individual, né? De solo, pratic, praticante solo. E aí ela se pergunta onde é que isso está no Brasil, né? Qual que é, onde é que a gente está no Brasil? Maggie, I don't have uh, uh, this uh, information. Yeah, I don't have these statistics from a survey. I have a per perception, you know. We have, yes. and, and we don't have a very huge group of people trained in health and wellness coaching also. So we are kind mm -hmm. of starting this. It's just But, starting. Yeah, yeah, it's just starting in most places. But there, are, there are many insurance companies offering uh, jobs as health coaches. You, when you search for jobs, for example, you were never able to see Uh, a title of the job as a health coach. Now you see sometimes, so it's yeah. growing, you know? I think so. That insurance companies were among the first to employ them. Yeah. Good, the good same, news. The same here, yeah. All right, may it continue to grow. Here's just a little bit of that, that survey done in the US where I was just saying, see the 75%, that's the private practice individuals. Então, so, essa... give me an idea of how things are, are, where people are getting employed. Okay. Então, essa é a survey que eles fizeram em 2015, dando essa ideia de que 75% está em prática privada, 10% no sistema de saúde, 10% em benefícios e 5% na, em programas de wellness. Ok. <risos> ah, take a break from all those numbers and just relax into the coaching process. You know, the basic steps of the health and wellness coach are exploring and building the relationship, going, moving to the action steps and goals. And I love this middle picture because I think I was on that flight recently. 
And then of course, moving into that phase of monitoring and evaluating. And I have a little arrow that goes back again because sometimes you've evaluated one action step did not lead to a goal and you have to rethink it and what was the obstacle in the way and how do we move forward again? So it's not really a straight linear process. We know that about coaching. It's a, a windy, spirally path sometimes. Ok, então a Meg convida a gente agora para dar uma pausa desse monte de números e estatísticas e olhar um pouco para o processo de coaching mesmo, que, como ele acontece. Né? Então ela fala de uma primeiro momento, onde a gente vai explorar e construir né? é, é, objetivos, ideias, sonhos né? relacionados a metas de saúde. É, e aí a gente vai para esse slide do meio que ela acha muito interessante, porque ela acha que ela teve nesse voo recentemente. E onde a gente vai trabalhar é, os passos mesmo de ação, as metas, vamos trabalhar com motivação, com superação de barreiras. E aí a gente vai para um terceiro momento, onde a gente vai monitorar e avaliar esse progresso todo. E aí ela reforça que o, o processo de coaching ele não é linear, né? Pode acontecer da gente chegar lá e a gente voltar para a gente revisar algo que aconteceu, ou a gente trabalha muito com é, é, plano de recaída e prevenção de recaída, especialmente em comportamentos de saúde, que a gente vai trabalhar a cessação. Né, como o tabagismo. Então, ela reforça que esse processo ele não é linear, esse progresso não é linear e que a gente tem algumas recaídas, volta para cá, reavalia e de novo vai para frente. Really good. Ok. And let's look. You know, we have, in their training, in most of the approved schools here, they use a wellness wheel. And it just helps to have something that people can look at to evaluate the various areas of focus in their life. These all come under the wellness label. Então, ela está dizendo que em várias escolas nos Estados Unidos, eles usam essa roda da vida como ferramenta para começar o trabalho. E aí ela dá esse exemplo dessa roda de wellness, né, que tem oito dimensões, né, exercício, atividade, nutrição, Dimensão intelectual, emocional, recreação, a trabalho, é, espiritualidade, pertencimento, relações sociais. É, a gente tem trabalhado em saúde com essa roda da vida de várias maneiras diferentes, tá? Então, esse é um exemplo, mas você pode ter uma roda só para a área de alimentação, uma só para a área de exercício, uma só para a área de estresse, e aí dá para trabalhar de várias formas. Um exemplo seria someone... alguém the coach saying to somebody, go ahead and assess your healthy eating, your nutrition. On a one to 10 scale, how satisfied are you that your eating habits are really healthy? Somebody might say two. And they say, do the same for exercise. And they say, exercise, I'm okay, eight. So you get to see where the wheel is kind of lopsided what needs balance, what needs attention. E aí ela dá o exemplo de como que funciona, né? Você pode estar trabalhando com um cliente e pedir para ele dizer, é, numa escala de 1 a 10, como é que está a sua satisfação em relação à sua nutrição, à sua alimentação? E aí ele pode falar assim, ah, 3. É, e daí ele responde a mesma coisa para exercício, e aí ele fala, não, para exercício está bom, está 8. E aí conforme você vai compondo essa roda, você tem uma visão... É, global do seu bem-estar, de, de equilíbrio, desequilíbrios, onde você está pondo mais energia, onde você está pondo menos. Good. You are, you are free to go ahead and translate that one next time. <laughs> ok. <laughs> okay. Next slide. Let's see what we've got. Oh, yes. Very, very brief. We don't have to spend much time on this. It's just that as you start out, you're at a basic level and there are advanced health coaches who, of course, have other licenses, other certificates. There will probably be, be two tiers someday of health coaches, people who want to help others with just simple health and wellness, and others who really tackle some of the more difficult problems of chronic disease and have other licenses and certificates working in healthcare setting. That's my prediction for Brazil as well. Ok. É, então ela está dizendo que aqui a gente tem vários níveis de prática, né? Então você pode começar, e acho que isso acontece também no, nas outras áreas de coaching, né, Rosângela? Você começa com treinamentos básicos e você vai 
é, desenvolvendo a Sim. sua prática e dependendo do teu, do teu desejo ou do que vai surgindo em termos de nicho, em termos de área de atuação, em termos de identificação, você vai indo para treinamento de habilidades mais avançadas. E aqui ela Sem fala no, no, no coaching de saúde, quando você quer trabalhar com doenças crônicas mais complexas e, e, e problemas comportamentais que são mais difíceis. Então, aí você precisa de informações mais avançadas. Sim. Starting out slow. Very good. So, this is just kind of a repeat of what I said earlier. It's not particularly health education or counseling. It tries to stay within the pure coaching model. Um, there's a lot of words on this page. I would just have somebody take a minute with it. Ok. Ela diz que esse slide é mais ou menos uma repetição daquele slide onde ela fala o que o coaching não é, né? E aqui ela reforça, ele não é aconselhamento em medicina e ele... É, é, porque ele não trabalha o modelo médico, ele não tem foco em consertar o problema, ele não orienta como especialista, né? No coaching a gente vai trabalhar mais o desenvolvimento de modelos de aprendizagem e, e, e de conscientização desse cliente, é, as metas são é o cliente que vai estabelecer, né? A partir das possibilidades, crenças e valores dele, é, o foco não necessariamente é no desfecho, mas é no melhor que ele pode fazer naquele momento e no crescimento é, é, progressivo disso. E o coach tem uma parceria sem julgamento, que apoia a exploração das prioridades de saúde. Então se pergunta mais como do que por quê. Né? E no coaching a gente vai trabalhar o foco no presente e na onde ele quer chegar no futuro dele, para que ele se mova para um comportamento ótimo. Quanto na, na, na medicina em geral, o foco é restaurar uma capacidade funcional. Né? So I hope by now you can start to hear some of the basic ICF core competencies in the way we are using the language of coaching, even in health coaching. Hmm. And here are the competencies now. Então, é, conforme a gente vai falando a língua do coaching, agora vocês podem identificar algumas competências centrais da ICF, né? Que aqui estão tão as, as definições do mesmo jeito que a ICF apresenta. Good. And looking at the next, Código de ética. also very closely aligned to the ICF Code of Ethics. E aí também muito alinhamento com o Código de Ética da ICF, tá? Nice. We added a couple of things in the International Consortium Code of Ethics. Basically that the health and wellness coach honors the ethical and legal obligations to coach clients and sponsors and colleagues and the public at large and pledges to comply with this code of ethics and to practice within their scope of professional competency. And we've adapted much of this pledge and ethics and everything with permission from ICF. They were the first to come up with this great language and philosophy and we saw no reason to reinvent the wheel. Então ela ela reforça aqui que a ICF foram foi foi a primeira organização é, a discutir e brigar por uma ética nessa atuação profissional e que eles entenderam que não havia necessidade de reinventar a roda e com a autorização da ICF eles usam e representam o mesmo código de ética da ICF. É, só com uma adaptação nessa parte 3, que foi feita também com autorização e permissão da ICF, que diz respeito ao cumprimento das obrigações éticas e legais com os clientes de coaching, os sponsors dos projetos, é, os parceiros de coaching, né, outros coaches que trabalham em parceria e o público em geral. Good work. You know, what we did have to do, though, was get a consensus on a clear and uniform job definition of coaching in order to really define the scope of practice to let best practices emerge and to accumulate enough for a rigorous evidence base. É, e aí o trabalho do International Consortium muito forte foi de trazer uma definição para o trabalho de coaching em saúde que fosse clara e que fosse uniforme Justamente para você assegurar um escopo apropriado, você permitir a utilização de boas práticas e você acumular uma experiência prática que seja é, comparável, rigorosa e que possa gerar evidências de resultados, né? 
antes dos padrões do, do consórcio, que era National Consortium, agora International, não havia consenso sobre essas diretrizes, nem padrões para educação e treinamento. Good. All right, next. <coughs> One thing we did at the consortium was something called a job task analysis. And whenever a profession is new, you have to ask the people who are already working in it, what do you actually do as a health coach? And they came up with everything on the next few slides, 21 different tasks. And this is what the test is based on, actually. Ah, legal. Uh, um... So when you start a new profession, you have to ask the working people in it, what do you actually do? Então, quando você começa uma profissão nova, você tem que perguntar para essas pessoas, o que, que realmente vocês fazem? E aí o consórcio criou uma lista de, de tarefas desse trabalho, que é composta por 21 itens, se não me engano, 21 itens. Uh, Meg, I, I took the liberty of uh, have these job tests in Portuguese. And if you allow, I can, I can share this this file with who is interested on it, uh, but it's yeah, a, free, a, a free translation. I, I didn't have approval to do so. so no, no problem. This belongs to the public domain. You have okay. full oh, permission. Yeah. Perfect. Yeah. Okay. Então, pessoal, thank eu you. Uma... Thank you, Maggie. For... Thank you. Of course. Yeah. It's meant to be disseminated. Yes. Yeah. Yeah. Então, eu tomei a liberdade em 2015 de fazer a tradução dessa job test para poder trabalhar com essa tradução nos cursos que eu, que, eu, que eu dou e eu posso compartilhar, já está com a Rosângela esse material, fica à disposição de quem tiver interesse. Mas são as 21 tarefas é, do trabalho de coaching em saúde e bem-estar definidas pelo consórcio e que são justamente as tarefas é, pelas quais nós somos avaliados quando a gente faz a prova de é, certificação pelo Internacional Consórcio. Então, quando você for se formar como coach em saúde e quiser ter a certificação do consórcio, você vai ter que desenvolver, se desenvolver para essas 21 tarefas. Que acho que não cabe a gente traduzir aqui todas elas, né, Rosângela? Ah, não, acho que não. A gente pode enviar para quem tiver interesse, né? É isso. Ok, Meg. Okay, good job. So there's the 21 and they will be all translated for you in Portuguese and I'm glad to see you do that. Thank you. Okay. Can share with you also. <laughs> okay. Learn me. I'll practice my Portuguese. Ethical <laughs> considerations. Let's see if there's any particular ethics though that is above and beyond what ICF said for health and wellness coaching and we'll look at that in a second. Então, vamos dar uma olhada se tem alguma coisa além né, é, do que a ICF nos diz e pratica que são relevantes para o coaching em saúde e bem-estar em relação à ética. And there is a rule of thumb that everybody should know. And it's in terms of liability. So if you are a health coach who is maybe a mom with two little kids and you just learned a little bit of health coaching and you're doing this and you don't have any other license or credential or certificate, you will held, be held accountable to just that level of education. But if you are a health coach who is also a medical doctor or a registered nurse or any other kind of licensed health professional, that will always override your health coach certification. You will be expected to be responsible for that level of education. É, então, ela diz que tem uma regra de ouro né, para o escopo de atuação e que diz que em termos de responsabilidade, a gente sempre vai ser responsabilizado pela credencial mais alta. Então, se eu sou um coach de saúde que não tem é, formação em outras áreas e que não estou vinculado a um conselho profissional, eu vou ser responsabilizado como coach de acordo com o que a lei, onde eu estiver praticando, é, é, der contorno para isso. Mas se eu tiver... Além da formação em coaching, eu, ser, eu for um médico, eu vou ser responsabilizado como médico. Se eu for uma nutricionista, eu vou ser responsabilizado como nutricionista. Sempre com a credencial é, mais alta. Good. A little example for you. If someone says, I want to go on a diet and I'm going to restrict my calories to just 300 a day. Very, very tiny amount. A health coach may not know how dangerous that is, but they should. But a health 
coach who is also a registered dietitian or nutritionist would have to say, stop, I can't let you do that. Here's why. Here's what I know about nutrition. So they would be obligated to share that information. Okay. Então, um exemplo que ela está dando é se, se você tem um cliente, né, e que vai começar uma dieta e ele resolve que ele vai começar a fazer uma dieta de 300 calorias por dia e você não tem um background ou uma formação em saúde, talvez você não, não tenha a informação ou você não consiga dizer para esse sujeito não fazer isso. Mas se você tem esse background, você tem a obrigação ética de comunicar que ele está se colocando em risco, né, e de intervir como especialista nessa meta que o seu cliente está querendo estabelecer. So that might lead you to ask, well, for the health coach who doesn't have that extra nutritional knowledge, how would they answer somebody who said that they wanted to embark on a dangerous diet? Then you must resort to your coaching questions, which are, have you ever dieted like that before? Has it been successful? Have you found that you've regained all the weight back again? Talk about your experience with that. You would stay within the coaching dialogue and hopefully flush out that that was not an ineffective program. Ok, então ela está dizendo aqui que a gente deve estar tá se perguntando, então como é que um coach que trabalha com saúde abordaria uma situação dessa? E aí ela, ela reforça a importância da gente trabalhar as, as perguntas de coaching de forma adequada para que a gente amplie a reflexão desse cliente e de alguma forma a gente é, espera que com essa reflexão ampliada talvez ele não siga um caminho inadequado ou se coloque em risco. É isso, né, Rosângela? É isso aí, Daniel. Yeah, very good. We're all learning this together at the same time. <laughs> so. Yes. We really are. It's a new field and it's growing. It's growing and we're learning from each other. So the reason we remain ethical in this profession, like any profession, is so that we can be trusted. We have collegial networks. We are doing the right thing. Uh, the public good is, is, in, is not endangered. We're not risking a professional credential. We're acting in a not um we're acting in a professional way we're not negligent there's just many many reasons to follow good ethical practice é, então ela ela reforça né que tá, estamos todos aprendendo tem muitas questões para a gente ainda aprimorar é, mas que a gente busca né é, essa esse comprometimento com a prática ética é, porque a gente deve ser confiável porque é importante ter uma rede colegiada né? porque a gente não pode pôr o bem público em risco, ou as pessoas em risco. Então, é, esse é um comprometimento com a dimensão ética dessa atuação profissional, que é fundamental. Ok. okay. I think we're getting towards the end. Uh, and if you work in a healthcare setting, you need to know about privacy, keeping patients information confidential and private. And I know that there's initiative in Brazil to enforce the same kinds of privacy for health information. É. E aí ela diz que se a gente trabalha na área de saúde, a gente tem que saber sobre essa discussão global sobre privacidade do paciente, confidencialidade e que é, vai crescer muito nos próximos anos até em função da tecnologia, né? Então tem uma preocupação crescente para proteger a privacidade e a informação em saúde e isso esbarra é, o tempo inteiro nas nossas questões éticas. É fundamental a gente pro proteger a confidencialidade dos nossos clientes, tá? When you coach somebody about their body, their illness, their worries about their health, you enter into a very sacred space with them. And you take that on as a deep responsibility to really safeguard the information that they give you. Now I know that good coaches do this all the time, but I just want to emphasize it when you're a health coach. Ok. Então a Meg está dizendo para a gente que quando você faz coaching com alguém sobre o corpo dessa pessoa, sobre as doenças, sobre as preocupações que ela tem, você está entrando num espaço muito sagrado. E isso faz com que você tenha uma responsabilidade muito profunda com relação à confidencialidade de tudo isso. É, e ela sabe que bons coaches fazem isso o tempo inteiro. 
mas ela acha que é importante reforçar isso para o trabalho em saúde. And I think that's it. That is it. Wow, we made it. You got through some heads. Obrigado, everybody. Good job. Yeah. Let me just stop sharing here so we yeah. can. Okay. Maggie, uh, we would like to open for the participants to make the questions. Okay, for you. That sounds good. Okay. I'm glad. Everybody hung in there. Okay. Yes. Uh, então nós temos um momento agora no chat, se vocês quiserem trazer algumas questões, eu vou enviando a Daniele e a gente vai fazendo aí, né Daniele? Tá bom. Ele. Tá bom, combinado. Até agora não, não, não veio nenhuma questão, mas agora nós temos esse momento aí para vocês explorarem é, e questionarem algo para a Meg. Posso falar, Rosângela? Claro, pode falar, Ivan. Bom, meu nome é Ivan Laon, Meg, parabéns, obrigado pelo seu esclarecimento. Eu só fiquei com uma dúvida. No início da apresentação, ela mencionou o trabalho com doenças crônicas e também o conhecimento especializado. Depois, mais para o final, ela mencionou que, quando se tratar de doenças crônicas, é necessário um profissional especializado da área de saúde. A minha dúvida é que existe uma linha de conhecimento se o, se o coach sabe que tem uma doença crônica ou não, isso transfere para o coach descobrir se ele não tem ainda essa formação, se ele não, está, não estiver trabalhando, não for da área de saúde, trabalhando com, com, com esse conhecimento, não pode criar algum ponto que fica vulnerável? Ivan, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, por favor. É, você está trabalhando com coaching executivo de vida e num determinado momento você descobre que o seu cliente é portador de uma doença crônica. Ou não descobre. Ah, ou não descobre. Isso. Ok, é, eu, eu, eu vou passar essa pergunta para ela. Okay. É, Meg, é, Ivan is asking us uh, when you are coaching someone, not necessarily in health and wellness, you are a life coach or you are executive coach, and this, this person has a chronic disease, and maybe you don't know, you're not aware of this. Or, or maybe you know, and, and he asked it about the specific knowledge that you said in, in the beginning and in the end regarding chronic disease and handling chronic disease. I have some ideas here, but I want to hear from you. <laughs> okay, good. It's a great question. Comes up all the time. How much health and wellness knowledge does someone really need to have? Mm -hmm. And we answered that by gathering 75 stakeholder groups together in a huge summit and they argued about this it was medical doctor association the nurse association the physical therapists the registered dietitians they all talked about what a health coach should know and they finally came to an agreement that the basic let me translate please <laughs> oh <my God>. stop <laughs> É, então, I'm telling you too much. I'm yes, you. yes. I know. I'll slow down. Okay. A lot of medical groups argued about this. Point one. Okay. Can you say I'm that? Que é uma boa pergunta e vários grupos médicos têm se questionado e discutido qual é o, o grau de conhecimento que, que você precisa ter sobre doença crônica para você é, trabalhar com os pacientes. Okay, Meg. Point two. They came to the conclusion that a health and wellness coach needs to know the basic information provided on health government websites like the CDC and the National Institute of Health, that there is good, reliable information about healthy living. Mm. And they need to know all of that. Okay. So that's what we use on the test. Uh, e aí ela está dizendo que é, eles chegaram à conclusão que essas pessoas têm que saber as informações básicas disponibilizadas nos sites de governo que é, dão diretrizes, né? como o CDC, como o Instituto Nacional de Saúde, são as recomendações gerais sobre saúde e estilo de vida. Mas eles precisam saber a blood pressure, healthy diet healthy cholesterol levels, it's very specific. Okay. But they don't know the intricacies of a particular disease. Okay. 
Então tem que saber sobre dieta saudável, exercício saudável, mas não as especificidades de uma doença. Meg, I just want to reinforce that I think what Ivan is asking is if he's not working as a health and wellness coach, mm. what is the impact? Era isso que eu ia falar. Yeah. It's, exactly. It's, yeah, because if we have, yeah, the contract is yeah. not a health. The, the, his client's not working on health or lifestyle objectives or goals. His yeah. client is working with other stuff. So that's right. And the and the person has a responsibility, you know, to themselves. So if if a executive coach tells a CEO, you need to take a rigorous walk at lunchtime. Get out there and move for 45 minutes till you produce a sweat. And yet that CEO has underlying heart disease. It's the CEO's responsibility to tell the coach, I don't think so. That's my limit. It's not the executive coach's responsibility. Mm. Uh, Rosângela, você me ajuda um pouquinho aqui? Uhum. Porque eu acho que a gente está fazendo uma confusão aqui, né? E, Mas parece assim, que ela é. Não sei se ficou claro para ela, né, Dani? É, é, é. Se, se, o, se o coach executivo acabar trabalhando com metas que estão relacionadas à atividade física para um, um executivo, uhum. e, e esse executivo tem a responsabilidade pessoal de saber da sua doença, de saber da sua saúde, de saber das suas limitações. É um pouco isso que ela falou. É. Né? É, mas. Foi, e, porque... e, Yeah, because they never presented themselves as a health coach. Isso. Então essa não é uma responsabilidade do coach executivo. Exato. Né? O, o teu cliente, quando ele vem para você para trabalhar outras áreas que não a saúde, é, ele te, esse não é o contrato dele com você. Então é, eu entendo que assim, se você tem essa preocupação de que isso pode de alguma forma impactar no seu trabalho como coach executivo e vida, você pode até recomendar que essa pessoa procure especialistas em saúde para cuidar da sua saúde, mas o coaching não vai ser o setting para isso. Quando a gente está falando do coaching em saúde e bem-estar específico, Ivan, a gente está trabalhando com pessoas que vieram para fazer mudanças em seu estilo de vida, gerenciar sua doença crônica. Os objetivos do coaching são esses, diretamente. Né? Pré-definidos. Pré-definidos. É um nicho de atuação que vai trabalhar com mudança de comportamento específica para isso. Ok. Acabei de receber um diagnóstico de diabetes, eu tenho que mudar todo o meu estilo de vida. Eu nunca fiz exercício, eu nunca me alimentei bem e agora eu tenho que começar. Por onde eu começo? Uh -huh. né? But once you represent yourself as a health coach, then you are responsible for that kind of advice you give to somebody. Then you okay. need to say, is there underlining problems? Então, quando você se apresenta para alguém como um coach de saúde, você então é responsável, sim, né, por, por, por essa área de atuação. Ok, então, quando ela se refere a conhecimento específico, é porque a gente está tratando de situações onde já está determinado que está se tra trabalhando com uma doença crônica. É, é isso mesmo. O coach de saúde e bem-estar, ele é um nicho de atuação que vai cuidar desse tipo de objetivo de mudança. Ok, obrigado. Imagina. Ah, só para complementar, se eu posso... Ah. Uh, Sim, eu Passa até por uma questão ética. Se você não é um coach... Uh, para que esteja habilitado a trabalhar com saúde de alguém, você não pode nem tocar no assunto de uhum. recomendar uma volta no quarteirão que seja. Uhum. Perfeito, perfeito. Tá claro. Okay. João is pointing, Mag, that if you are not if you are not a health and wellness coach, if you are coaching in other fields, you are not allowed to recommend anything regarding lifestyle changes or exercise because you don't have this knowledge. Yeah, that's the safest bet. That's yeah. the safest way to go. É. Yeah. Só seguindo essa linha, Daniela, já que não tem outra pergunta, para não perder o, o, o gancho aí. Uh, então, se eu estou atendendo um cliente, eu sou estou atendendo esse cliente em coaching de vida, e esse cliente, no meio do processo, traz uma questão de saúde, então a pergunta é, qual a melhor postura desse coach frente a esse cliente? Uh, if uh, Rosângela is asking if she's working with a client, a life coaching process, and the client brings a health issue, what is the best uh, um, attitude or is the best uh, behavior, behavior yeah. to continue with this client? So they brought a health issue to the coaching session, right? Yeah. To the life coaching session. Life coach session. Life coaching. So 
Life coaching crosses over a lot with health. Uh, I would still have them stay with their coach approach and say, I can see you have concerns about this. Tell me how you go about finding out answers for yourself. I would really just keep directing it right back to them and say, and is this something that you've talked about with your healthcare provider? How would you like to go about doing that? How can I support you finding the answers you need? Uh -huh. yeah. Então, a Maggie reforça, ela fala que o life coaching tem algumas intersecções com o coaching de saúde e ela, ela de novo, voltaria para uma abordagem das perguntas que devolvem para o cliente a reflexão uh -huh. sobre aquela situação e que, eventualmente, você poderia... Você já pensou em conversar sobre isso com um profissional de saúde? Né? Você, é, como que você explora, o que, que você acha que você poderia fazer em relação a essa questão, você devolve para o cliente. Tá, mas eu, tô, mas eu tô, sorry, but, mas eu tô entendendo, Daniela, então é só para que quem saiba pudesse ficar mais claro para os demais também aí. Tô entendendo então que se eu fosse uma coach certificada, que eu tivesse feito uma formação em coach de saúde e eu estivesse atendendo esse cliente em life coach, então eu poderia aprofundar dentro desse eixo. Uh, Rosângela is saying if, if she was a health and wellness coach Certificate and training And was working a life coaching process With a client And in this case This client brings the health issue Perfect, That's perfect great. That's great then Yeah, they can feel free to have a good Exploratory conversation about it You know One of the ICF key competencies That I love Is facilitated learning And, and it's the hardest thing for me to teach my students. How do you facilitate someone's self-learning? Mm. You know, how do you turn it around and have them be the prime investigator in their life? But it works a lot really well for health coaching too. Uh, então ela está dizendo que sim, daí a gente exploraria amplamente essa questão, okay. né? Mm -hmm. E, e que aí ela, ela lembra a, uma das competências da ICF, que é a facilitação da aprendizagem, e que esse é um desafio na formação dela com os alunos, porque é um processo de como que da melhor maneira você consegue ajudar o teu cliente a ser um especialista de si mesmo, a explorar a si mesmo é, é, nesse processo de aprendizagem, né? One of the big traps in becoming a health coach is sliding into being the expert. Mm -hmm. Mm -hmm. Uma das grandes armadilhas, uhum. em, é, uma das grandes armadilhas em se tornar um, um coaching de saúde e bem-estar é você ficar preso no papel do especialista. A gente costuma dizer, uhum. né, o head, o chapéu do especialista uhum. da nutrição. Então você ah, tem sim. que dar um passo atrás porque você não vai dar receita de, de prescrição de dieta para o seu cliente, por exemplo. É outro papel. We have, we have like 60 health coach schools in the US and one of them, oh, One of them, their health coaches act like little doctors. Ah! <laughs> That's yeah. crazy. Yeah, very dangerous. Yeah. Então ela está dizendo que tem umas 60 escolas de formação de coaches de saúde nos Estados Unidos e que algumas delas, em uma delas em especial, os coaches formados agem como médicos e que é uma coisa totalmente equivocada. It's crazy. Né? Yeah. It's crazy. Crazy. Ela levantou o cabelinho de que é maluco. <laughs> Posso fazer uma pergunta, Dani? Pode. Diana? É, Diana. Isso. Eu ia falar exatamente isso. O cuidado que a gente precisa ter para não confundir os papéis. Né? Então, como é exigido essa, essa formação, eu acho que pode confundir um pouco. E a, a minha pergunta para ela é, quando é que a gente, como é que a gente vai conseguir separar o aconselhamento nesse, nesse, no ponto de, de saúde? Boa Porque, Acaba tendo que aconselhar algumas vezes, né? Tipo, não, não, você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Então, como é que, que a gente consegue separar isso de forma clara? Porque já há uma confusão na psicologia, imagine na medicina. Uhum. Eu acho que pode é. se tornar mais grave. Legal. É, Diana, Diana is talking, Meg, about the challenge of health professionals that has backgrounds, like a, a dietitian. Yeah. A medical or a psychologist, uh, when they turn to a, a coach role, uh, how how they separate the roles and and how to handle the challenging of counseling. Mm -hmm. uh, 
That's right. And I have many students who are psychotherapists, psychologists, nutritionists, nurses, doctors, and sometimes they have the hardest time learning to be a coach and dropping the expert role. They slide into giving advice very often, but then they look into their client's eyes and they see the lights go out. <laughs> they see somebody go, yeah, yeah, I'll do that. And they realize, I learned coaching, so I don't get that kind of response. I'm going to return to the coaching dialogue. And, and they come back and tell me, you know, I can't, I just have coaching finally under my skin. I get it now. I said a lot. I'm going to let you try to interpret. Putz, que desafio. É... <risos> Vamos lá, Se quiser né? uma ajuda, tudo bem. Isso. Então ajuda, João, porque depois eu fiquei pensando aqui nas considerações minhas aqui, né? Mas assim, é. ela está dizendo que ela tem um grande desafio também na formação dos alunos dela, que são especialistas, é, e que quando eles acabam aconselhando, imediatamente eles veem a, 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 o rosto, a, a reação dos seus clientes mudar. Né? E entra naquele estado de tá bom, então eu vou fazer isso, que é a coisa do profissional que aconselha o cara né? que ele vai ter que fazer. Então, e, e que aí ela chama de volta as perguntas de coaching, toda a competência do coach em explorar, ajudar o cliente a explorar a si mesmo e não aconselhar. Ela chama isso muito forte como uma competência profissional. Uhum. É, se eu puder dar um pitaco aqui, é, Rosângela aí. Sim. Né? É, eu discuto muito, Diana, que assim, é, o vínculo, ele é mais importante do que a hierarquia nesse processo do coaching em saúde. Então, quando eu aconselho ou eu dou orientação, eu estou hierarquizando a relação. Uhum. Mesmo que seja no conhecimento, eu sou mais que o meu cliente. Perfeito. E isso confunde o vínculo. Pô, daí eu, aí eu saio do papel de parceiro, né? Que é, ICF. É, é, exatamente, eu saio do papel de par. Então, quando eu pergunto, eu reconheço o poder dele como par. Eu reconheço a existência dele como ativo nesse processo. Uhum. E não acontece Perfeito. quando eu recomendo e oriento. Então, qual que é a, o, o limite que eu uso no meu processo de formação? É, você vai poder aconselhar, e nas definições de coaching saúde internacionais, existe uma parte de educação em saúde, você vai poder aconselhar o seu cliente ou dar uma orientação no momento em que você percebeu uma red flag, no momento em que você perceber que ele está se colocando em risco de saúde. Aí você vai pedir permissão para o seu cliente, pedir autorização para ele e falar assim, olha, eu preciso te falar como especialista uhum. nesse momento, porque aqui você está se colocando em risco. Entendeu? E aí é diferente. I was considering, Mac, just to update you, that Uh, in my training, I, I used to, to reinforce that uh, you have to look for the peer relationship with your client. That when you counsel your client, you, you uh, broke a little bit the bond of the partnership. Because mm -hmm. it, it's a kind of, I know better than you on this stuff. Yeah. And, and the, the limits I used to, to, to tell people is that... Um, uh, If you see your client is putting himself in risk, at risk, then you can say, I need to stop here and advise you as an expert because yes. this is risk for you. And then you can, but you, you ask authorization for this. Mm -hmm. And it's some special and point moments, not the Very process. special moments. Yes, that's right. That's a perfect way to answer that. Thank you. É, agora, é importante também, né, reforçar, Daniele, que independente, né, de eu estar como coach de saúde, é, quando eu estou com um cliente, claro, como coach de saúde e bem-estar, eu consigo aprofundar mais, mas se eu não estou nesse papel, nem com essa certificação, se eu estou vendo que meu cliente está correndo esse risco, eu também posso, né, no processo, alertar, né, não aprofundar, mas alertar. Yeah. Sim. Uh, Rosângela is telling that even in, in the processes that are not health and wellness coaching, if you see your client is at risk, you, you have the responsibility to, to bring it out to the, if the you conversation. you see danger, you do. And there's, um, there's a form of health coaching that we're learning here called uh, internal family systems coaching. Mm -hmm. 
where you are always coaching the part that is being presented to you. And it could be a scared part. It could be a part that's full of worry. And how to just coach in the moment to that part until it softens and the higher self comes forward to actually hear the information. We found that we can't give out advice to a diabetic or anybody when they're in their scared place. They're just not assimilating the information. Even a, a doctor who becomes a coach or a nurse becomes a coach or a therapist becomes a coach. They're learning that there are special times when they can finally give the needed information, but they're paying a lot of coaching attention to who is in the room with them. It's an advanced technique. It's excellent. Mm. Excellent. So that's why I'm saying the field is still evolving. Okay. Então, a Meg está trazendo para a gente aqui um, um, uma técnica, uma metodologia, talvez, de coaching, é, que, que se chama... Um, Internal Family Systems. Yeah. IF, yeah. yeah, I'm trying to translate it. Então, sistemas internos familiares, alguma coisa assim, eu não sei exatamente como é que ficaria a tradução, mas que é, quando você está trabalhando com o cliente, é, o que está que chegando junto ali? É isso, né, João e Rô? É, o que está que por trás? Ou como é que são Sim. os meus. Quem que vem junto com essa história e que talvez eu tenha que lidar antes de eu ir para ações comportamentais mais diretas, né? Lidar com esse medo, lidar com essa resistência. É, e aí é uma técnica específica para isso, pelo que eu entendi. Rosângela e João. Sim, tá Sim. é isso mesmo. Pois. Exato. E aproveitando esse gancho, eu quero falar um, um minutinho só, segundos, de pontos éticos, né? que uhum. a, o nosso código de ética prevê. Se você, como coach, e aí não importa que especialização de coaching você está usando, se você perceber que o seu cliente está colocando em risco a vida Isso. dele ou dela, ou de terceiros, você, como coach, é Isso. autorizado a quebrar Falou. o sigilo e procurar, sejam autoridades, ou se for um hum. caso de alguém que está sendo sponsored por uma, por uma empresa, procurar o RH ou o, o, a pessoa que uh -huh. é, é o seu contato na, na Perfeito. companhia. Perfeito, João. Era Obrigado. isso que eu queria dizer, ficou mais claro agora, João. Isso aí. Isso. Nós, temos, nós temos uma última questão, Daniele. Last question, Maggie. Uh, <risos> vou, vou, vou te fazer, Daniele. Uh, eu acho que é uma questão legal. É, se eu tenho uma graduação da área de saúde, mas não tiver formação em health and wellness, coach, estaria impedida de atuar como coach? É, o coach não é uma profissão regulamentada, tá certo? Uhum. A gente está aqui é, na ICF e nas boas escolas, brigando para a gente ter uma prática de qualidade. Ninguém vai te impedir de trabalhar como coach de saúde. Okay. Então, não existe isso. Mas a minha pergunta é, você está habilitada para trabalhar como coach isso. de saúde? Boa. Né? Você se sente preparada e adequada para exercer essa atuação profissional? Baseada no quê? Como é que, hum. como é que você chegou... É, e pode se intitular. O que que te dá essa... O que que legitima essa okay. tua profissional? Ah. É, eu, assim que eu responderia. Não sei nem okay. se eu vale passar para a Meg isso. É, tem uma outra. Quem sabe a gente está falando da, da mesma Isis. coisa, eu acho. É, Hã? Da, é da Isis, né? Ah. É, tem uma pergunta complementar da Isis. Da Isis. Que ela diz, ela tem uma formação na área de saúde e também tem uma formação em coach. Hum. A pergunta dela é, não poderia atuar em saúde? Pode sim, e, só que aí é, é uma recomendação da ICF, é que você determine o seu papel para o seu cliente. Hum. Digamos, você é uma fisioterapeuta e também uma coach, é definir com o seu cliente o que, que você precisa mais. No meu papel, dos meus serviços como coach, ou como o meu papel como fisioterapeuta, para dar um exemplo. Isso. Isso. Sim. Sim. I'm sorry, Meg. We, sorry. Left, we left you out of this. It was <laughs> It sounded like a good discussion. Oh, I apologize for that. But it was 
some questions regarding if I'm not, I don't have training, health and wellness coaching training. Can I act as a coach? Or, uh, so we, we were discussing that, that hmm. this is not a, nobody's going to stop you, but no. how you legitimate yourself to be a health coach if you don't have training? How, so that, that was uh, the discussion. And, and Joan pointed out a very specific uh, and important um, discussion regarding the, the break, ethics. The, ethics, the break of confidentiality when your client puts himself or anybody in risk. So this is allowed. So this was the kind of discussion here. Yeah, good. I, I want to close with uh, letting you all know that, that it was really reading Paulo Freire oppressed and understanding his, his, his theory of how the learner is someone who is not an empty vessel, but the learner, like the client, is a co-creator of knowledge with the coach. And I, I have moved Paolo's philosophy into health coaching because it helps me maintain ultimate respect for the client or the patient as a co-creator. So uh, to me, one of your great teachers and philosophers in, in, in the Portuguese language was actually Paulo Freire, and I always kill his name, but this is an underlying piece of health coaching for me. Can mm. you say all that? <laughs> yeah, yeah. I, I love it, this. Uh, a Meg está dizendo que uma das grandes influências para o coaching em saúde dela é Paulo Freire. Né? Paulo Freire? É, é. E fiquei impressionada agora. Que massa, estou orgulhosa. Legal. I'm, I'm proud, Meg. Yes. Yeah. 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 Uh, Because ela of fala, it. Ela fala desse encontro essencial entre as duas pessoas, né? Uh -huh. The adult yeah. learner is a co-creator with the yes. coach yeah. for knowledge. Yeah, perfect. And it's, it's foundational to this yeah. process. Good. O aprendiz adulto ele é um co-criador do processo de crescimento yes. junto com o outro. Yeah. Isso é uma fundação yeah. desse processo. Que bonito, gente. Nossa. Thank you, Meg. This is so beautiful. Thank you very much. Thank you. What a great yes. time with all of you. Yeah. We have to okay, finish, Daniele. <laughs> And um, yeah. Okay, I think so. An hour and a half, wasn't that about right? It, yes, uh, yeah. I would like to thank you, Maggie. Uh, it you was so very, very special for us as ICF. Thank you very yeah. much. And yeah, Daniele, uh, uh, gostaria de agradecer também a sua contribuição, a generosidade, a todos que apoiaram aqui o João. Né? A nossa yeah. senha final é Poderosas. Acho que falamos em mulheres, né? <risos> Ponderosas. E, okay. Bom, foi um prazer estar com vocês. A gente vai, reforço né, o pedido para que vocês é, solicitem a, no e-mail que eu coloquei, apoio.gestão.org, a Clélia, né, o material. Esse webinar está gravado, nós vamos depois disponibilizar ela também, tá? esse áudio. Yeah, it was great moments, Maggie, for us. Thank you very much. You are thank so you welcome. Thank you. All. Yes. I, I just want to thank everybody and say this is a historic moment for me. Thank you very much, oh, everybody. Yeah. And thank you, Meg, so much for your time. All the participants, everybody, yeah. all the great questions and comments. Yes, yes. yes. Jean, Jean, yes, Jean. One more, uh, Jean. Uh, I would like to invite you, Meg, and, uh, and also Danny and uh, the people that were present in our webinar tonight, uh, the ones that are practicing somehow wellness coaching in Brazil, yeah. to stay in contact, because uh, yes. ICF has this purpose of uh, yes. Yes. holding yeah. this movement and and open a space of gathering and ideas exchange in wellness coaching. So Ooh, lovely idea. Lovely as well. Thank we you. We are so already much. counting on you. <laughs> counting on all of you. I'm totally Thank open you. and I'm a volunteer, a hundred percent. He's our leader. <laughs> right.
Thank Bom, you, é, é isso, gente. Good night, boa, boa noite. noite. See you. Boa noite para todo mundo, gente. Obrigada. Bye, bye. Good night. Obrigado. Good night. Good night.